chapter 6 exercise 6.6 la question number 5 and 6 kana solution question number 5 and find the intercept cut off by the plane and the coordinate axis appdi solli kuduthiranga adavadhu or plane equation kuduthiranga adu and the thalam vandu i h kulodan erpaduthum vettu thundukalai kaanga adavadhu axis x y z axis e enga enga cut pannadhu appdi solittu nama cut pannadhu nu solittu kandupidikinom appo or three dimension la irukkudiyadha or plane cut pannadhu cut panna koodiya thotram vandu ipdi irukudhu appo enna enna edathila cut pannadhu x axis la enga y axis la enga z axis la enga x axis la a va y axis la b z axis la c appdi nechomna intercept to form enna 10th standard la paathirpom intercept to form 11th standard la paathirpom x by a plus y by b equal to 1 nu ipo namak extra enna vandrudna z by c nu vandrudu idla a b c abingiradhu enna na x y z axis la cut panna koodiya edathila irukudiya coordinate ipo x axis la 4 irukna appo adu enna point appadiya 4,0,0 y axis la 2 nu da 0, 2,0 adha mari matha rendu edamum andha edathila 0 aidum axis mele appo idha vettu thundu vadivom intercept form appo indha format la indha question eludanum appo namakku kuduthirukadhu vector equation kuduthiranga 5 6 rendu sum idhe maari dhaan vector equation la 6i 4j 3k 12 இதில் நம்ம கார்டிஷன் வடிவத்துக்கு மாற்றினா தான் இந்த மாதிரி வெட்டு தூண்டுகளை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போது அதுக்காக போட்டு ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸை ப்ளஸ் ஒய்ஜே ப்ளஸ் இசட்கே என பிரதியிட இதில் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது எக்ஸை ப்ளஸ் ஒய்ஜே இசட்கே டாட் சிக்ஸ் ஐ ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே மைனஸ் த்ரீ கே கோல் டு டுவெல் இதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் த்ரீ இசட் ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ட்ரெஸ்ட் விட்டு போனால் ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் ஒன்று வரணும் அப்போ இதை என்ன பண்ணிடுறோம் டுவெல்லால் டிவைட் பண்ணிடுறோம் டுவெல்லால் டிவைட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் எக்ஸ் பை டுவெல் ஃபோர் ஒய் பை டுவெல் மைனஸ் த்ரீ இசட் பை டுவெல் கோல் டு டுவெல் பை டுவெல் இப்போ எவ்வளோ கிடைக்குன்னா ஃபோரு இது டூ கிடைக்குது இதை நம்ம வந்து இப்போ கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வசதியாக எழுதுகிறோம் இப்போ எக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் ஒய் பை த்ரீ ப்ளஸ் போட்டுக்கிறோம் இசட் பை மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இதை கம்பேர் பண்ணுறோம் கம்பேர் வித்து எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ப்ளஸ் இசட் பை சி ஈக்குவல் டு ஒன்று இதோட ஒப்பிடுறோம் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா A அப்படிங்கிறது டூ பிங்கிறது த்ரீ சிங்கிறது மைனஸ் ஃபோர் இதில் இருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் வெட்டு துண்டுகள் இன்டர்செப்டான ஆக்சஸ் என்னென்னா டூ கமா த்ரீ கமா மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் அந்த கொஸ்டினில் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எக்ஸ் ஒய் இசட் அச்சுகளில் ஏற்படுத்தக்கூடிய வெட்டு துண்டுகள் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது சிக்ஸ்த்து சம் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு தலம் ஆயாட்சிகளை ஏபிசிங்கிற புள்ளிகளில் வெட்டுது ஒரு தலம் வந்து ஆயாட்சிகளை ஏபிசின்னு த்ரீ பாயிண்டில் வெட்டுது இதுதான் ஏ இது பி இது சி இதை வெட்டுறதுனால வரக்கூடிய முக்கோணம் அந்த தளத்து மேலே இருக்கக்கூடியது ஒரு முக்கோண பகுதியாக இருக்கும் அந்த முக்கோணத்தின் மையக்கோட்டு சந்தி தான் யூவிடபிள்யூ மையக்கோட்டு சந்தின்னா சென்ட்ராய்டு அப்படின்னு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அதை வந்து பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க யூவிடபிள்யூ அப்படின்னா ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பிளேனுக்கு எந்த விதமான நம்பர்ஸும் எதுவுமே கொடுக்கல அப்போது இந்த சென்ட்ராய்டிலேருந்து நம்ம இந்த பாயிண்டு யூவிடபிள்யூன்னு வச்சுக்கிட்டு ஏபிசியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போது போன சம்பளம் போட்ட மாதிரி வெட்டு துண்டு வடிவ தளத்தின் சமன்பாடு என்ன இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் பிளேன் என்னென்னா எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ப்ளஸ் இசட் பை சி ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இதில் நம்ம வந்து இப்போது என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த பாயிண்ட் என்னென்னு தெரியும் இப்போ ஏ ஜீரோ ஜீரோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மேலே இருக்குது இந்த பாயிண்ட் என்னென்னு தெரியும் ஜீரோ பி ஜீரோ இந்த பாயிண்ட் என்னென்னு தெரியும் இப்போ ஜீரோ ஜீரோ சி இதோட சென்ட்ராய்டு தான் நம்ம யூவிடபிள்யூன்னு கொடுத்துருக்காங்க 
அப்போ சென்ட்ராய்டு சென்ட்ராய்டு ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் எபிசி இக்கொல்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா யூவிடபிள்யூ அதாவது சென்ட்ராய்டுனா நடுக்கோட்டு மையம் அல்லது மையக்கோட்டு சந்தி நடுக்கோட்டு சந்திக்கு ஃபார்ம் ஆனால் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை த்ரீ அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை த்ரீ இங்கே த்ரீ கோஆடினேட் இருக்குது அப்போ த்ரீ வரும் ஒய் ஒன் வரும் இசட்டும் வரும் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை த்ரீ அடுத்தது இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ ப்ளஸ் இசட் த்ரீ பை த்ரீ ஈக்குவல்ட்டு என்னென்னா யூவிடபிள்யூ த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இந்த தான் இருக்குது அது அப்படியே யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் தவிர பாக்கி எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸ் குவாடினேட் ஜீரோ தான் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ பை த்ரீ அடுத்தது ஜீரோ ப்ளஸ் ஒய் டூவில் மட்டும்தான் பி இருக்குது அதனால் மற்றதெல்லாம் ஜீரோ பை த்ரீ அதே போல் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் மூணாவது பாயிண்டில் தான் சி இருக்குது மற்ற எல்லாத்துலேயும் ஒய் செட் குவாடினேட் வந்து ஜீரோ தான் ஈக்குவல்ட்டு எவ்வளோதுன்னா யூவிடபிள்யூ இப்போ என்ன கிடைக்குன்னா ஏ பை த்ரீ பி பை த்ரீ சி பை த்ரீ ஈக்குவல் டு யூவிடபிள்யூ அப்படியே தனித்தனியாக கம்பேர் பண்ணுறோம் ஏ பை த்ரீ ஈக்குவல் டு யூ இப்போ ஏ என்னென்னா த்ரீ யூ அதே போல் பி பை த்ரீ ஈக்குவல் டு வினா பி ஈக்குவல் டு எவ்வளோனா த்ரீ வி சி பை த்ரீ ஈக்குவல் டு டபிள்யூனா சி ஈக்குவல் டு த்ரீ டபிள்யூ இப்போ இதை எடுத்து எதில் சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிடுறோம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்றில் சப்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிடுறோம் அப்போ ரிக்கார்ட் ஈக்குவேஷன் ஒன் தி சிம்பிளைஸ் ரிக்கார்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பிளேன் வித் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் என்னென்னா எக்ஸ் பை த்ரீ யூ ப்ளஸ் ஒய் பை த்ரீ வி ப்ளஸ் இசட் பை த்ரீ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது இந்த த்ரீயை எடுத்து கூட காமனாக டிவைட் இருக்குது இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன ஆகிடும் த்ரீ எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் பை யூ ப்ளஸ் ஒய் பை வி ப்ளஸ் இசட் பை டபிள்யூ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இதுவே நமக்கு தேவையான சவன்பாடு லிக்விட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் வித் இன்டர்செப்ட் ஃபார்மில் கிடச்சிருக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சம்மு இப்போ ரெண்டு சம்மே வந்து இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது இதில் சென்ட்ராய்ட் கொடுத்து அதுலேருந்து இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் கேட்டிருந்தாங்க இதுக்கு மொதல் சம்மில் பார்த்தோம்னா என்னென்ன இன்டர்செப்ட்னு கேட்டிருந்தாங்க அதை நம்ம ஈக்குவேஷனை வந்து டிவைட் பண்ணி எக்ஸ் ஒய் செட் ஏபிசி பதிலாக என்ன இருக்கோ அதை கண்டுபிடிச்சோம் அதான் இன்டர்செப்ட் எக்ஸ் ஒய் செட் ஆக்சிஸில் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ரெண்டுமே ஈஸியான சம்மு ரெண்டுமே புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட